Oke, okay. udah mulai mas ya? Kita ngobrol-ngobrol ya Oke okay guys, saya kelang, saya udah di tempatnya Mas Hamdi nih di Kayun uh, Saya semangat banget karena uh, benda-benda yang kemarin kita dapat temuan Mas Hamdi yang ikut bantuin restorasi uh, pembersihan sampai buatin warangka dan ada beberapa subscriber yang uh, etnik Indonesia yang mau melestarikan mas Jadi yang kemarin itu yang kita udah akhirnya udah jadi mas kita uh, apa, upload di grup Ending Indonesia dan beberapa orang uh, sangat semangat sekali untuk melestarikan dan menyimpan pusaka-pusaka temuan mas ya. jadi uh, sekarang ini saya lagi istilahnya agak ketagihan lah mas ketagihan dalam arti dari pusaka yang bentuknya kayak gini akhirnya mas Hamdi yang uh, merestorasi ya uh, diwarangi, dibuatin rangka akhirnya menjadi satu pusaka yang layak untuk dikoleksi mas ya jadi luar biasa banget, nah, di video ini juga saya mau uh, ngajak teman-teman kita ikutin prosesnya juga saya ada beberapa barang yang saya temukan dalam kira-kira dua minggu terakhir ini saya simpen uh, daripada tidak ada gunanya mending kita gunakan mas ya iya karena istilahnya supaya uh, para penyelam juga bisa menjual terus pengrajin warangka juga bisa bekerja jadi ekonomi bisa ber Berkesinambungan Berkesinambungan lah ya uh, Tukang warangan juga bisa mendapatkan istilahnya income juga uh, Dan akhirnya teman-teman yang menyukai pusaka-pusaka uh, temuan seperti ini bisa uh, Istilahnya memahari lah mas Istilah merawat juga dan melestarikan benda budaya mas ya Mas, kira-kira mas Kalau benda-benda seperti ini nanti kita restorasi mas Bisa nggak mas ini dibilang pusaka sih mas Karena ada beberapa teman yang tanya itu kan peralatan itu kan uh, istilahnya uh, bukan buat ageman gitu kan bisa nggak mas Hamdi ini kita bilang pusaka kalau lihat pusaka kan melihat besinya ya lihat besinya ya? Uh, dulu kan sampai sekarang buat upacara itu di keraton uh -huh. dari mulai dari cangkul uh -huh. terus tata uh -huh. itu ada oh iya ya memang besi aji besi aji ya nah, nanti kalau sudah kelihatan kayak gini nih uh -huh. kan udah ini besi aji berarti okay. dulu kan pusaka gitu oke okay, mas jadi uh, kriteria yang dinamakan pusaka itu berarti harus dari besi aji gitu iya yeah. kalau peralatan pertanian dan nanti bajanya baja biasa kan oh, oke okay. jadi ada klasifikasi besi aji yang ditempa uh, itu yang uh, boleh dinamakan pusaka gitu mas ya dinamakan pusaka oke okay, itu secara pakem di keraton di Sumenem mas ya di Sumenep pun juga, di Solo, Jogja kalau ritual ya. itu memang ada alat-alat pertanian oke okay. tapi besinya kan besi besi haji ya? besi haji nah mas, uh, bisa bedain ini besi haji atau ini bukan besi haji itu kalau secara pemula kayak saya itu gimana mas? secara bedainnya mas? kalau udah bersih aja ya seperti ini nih ah, 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 ah. nah ini kan ada ada apa namanya, akordiat Kandungan meteor Kandungan lah itu meteor juga okay. ya. Oke. Walaupun tanpa tanpa dites ya, di uh, uh, uh. lab. Cuma pusaka kan pasti ada. Oke. Okay. Ini. Oh jadi begitu nanti kelihatan lipatan dan uh, pamornya, baru ya. boleh dibilang besi aji mas ya? Iya. Harus kelihatan uh. dulu. Oke. Okay. Nah kalau misalnya kayak pusaka kabudan mas yang kelengan atau yang kayak betok gitu kan, ndak ada istilahnya ndak ada ini ya mas? Ada pamor. Gak ada pamor ya. Tapi tetap kelihatan kok. Kelihatan ya? Besinya ada, ada lipatan besi. Pasti ada ya, ya pasti. karena dia emang dari sistem tempa lah mas ya. ya. Jadi selorok nah, pasti uh, nanti. Seloroknya pasti kelihatan juga ya, ya mas ya. Oke mas, uh, kita mau restorasi mas ini semua nanti. Misalnya mas Hamdi yang bantuin kita mulai dari pembersihannya secara tradisional. Uh, metode perendaman air kelapa mas ya. Iya air kelapa. Abis gitu nanti kita akan... Uh, apa buatin warangka mas sebisa mungkin sebagus mungkin oh. supaya nanti teman-teman yang nonton video ini juga bisa melestarikan mas hmm. yeah. jadi uh, istilahnya kita mengalir lah untuk teman-teman bisa ini ini ada beberapa juga Chris bukan ini bukan temuan mas tapi ini peninggalan yeah. yang orang-orang rangkanya udah hancur apa-apa saya uh, istilahnya saya selamatin juga lah hmm. daripada di sana tidak dirawat nah kayak gini-gini ini kan peralatan Mungkin zaman ini mas, 
sepuluh tahun yang lalu iya. <laughs> pasti modern ya mas ya oh enggak ini enggak ya iya nah itu kalau kita baru bisa tahu setelah kita bersihin mas ini ya ini bersihnya udah kayak betok ini <laughs> bersihnya udah kayak betok ya iya oke okay, jadi penasaran banget nanti kita lihat hasilnya mas Uh, istilahnya kita nguri-nguri budaya, bukan hanya dari kris-kris peninggalan aja yeah. Tapi kita nguri-nguri budaya juga dari benda-benda yang terlupakan lah istilahnya mas Atau yang ditinggalkan atau yang tenggelam lah Dari sini semoga uh, apa orang-orang bisa lebih menghargai benda-benda yang bersejarah lah Nah kalau ini peninggalan nih mas Ini ada uh, teman yang di Mojokerto dia uh, Enggak, udah gak bosen lah istilahnya saya gantiin iya. Kita warangin, kita perbaiki mas ya Bagus nih Bagus sih ya Oke mas, kesulitannya apa sih mas kalau kita pusaka-pusaka yang seperti ini, ini istilahnya pusaka temuan kayak gini Ya bongkarnya ini Bongkar patina ya Kotorannya ini ya Kalau patina sih kayak gini loh patina ha. Ini udah berpatina ini Ini yang dinamakan patina aman ya. ini mas ya Aa. Kalau gini harus di ini. Ini masih sedimen lah. Kalau aku sih dibakar ini cepat. Hajar dibakar ya. Dibakar. Nah, tapi nggak merusak ini nggak mas? Merusak bilang nggak? Nggak. Kalau dibakar yang yang membara itu kan tanahnya. Oke. Oke. Okay. Ya. Okay. Besinya malah aman. Kalau direndam terus. Malah ada propos, yang ya? propos, ada yang nah, buka, besinya dimakan. Oke. Okay. Jadi teknik pembakarannya sebenarnya aman kalau kita ahli, mas. maksudnya kalau kita tahu ya sampai kapan harus berhenti ya. Iya. Jadi kalau terlalu bakar, terlalu gosong, saya pernah juga lele, lele mas. Iya. Itu ya besinya gripis semua, mas. Iya. Jadi lele, harus hati-hati juga ya. Kalau gini kan nggak usah dibakar, mas, karena kan udah udah patina asli, tinggal diputihkan aja. Atau gimana nih uh, rencana ya? Nggak bisa diputih ini. Udah nggak bisa, mendingan dibersihin aja, tinggal hitam aja. Iya. Nah ini agak misterius nih mas, menurut mas Hamdi apa nih mas? Tau kayak apa nih apa? Bukan kapak karena nggak ada bolongannya? Ganco Oh ganco kan ada iketannya gini ya, biar yeah. orang bu- ambil yeah. karung gitu ya, rasanya bukan kayak ya? Kayaknya buat potong batu ya mas? Motifnya motif ganco Motifnya motif ganco ya? Yeah. Tapi di permodern kan di lobang Ya kalau modern di lobang ya dulu ya? anu nggak ada lobang Iya yeah. Hmm. Terus cara cara gunainnya gimana Pak? Gini aja. Dulu mungkin digunakan ikatan bambu. Cuma capit gini Pak. Nah, oke. Okay. Oh iya iya masuk akal. Bambu ada apa gitu. Terus Buat ini kayu. Kayu apa batu? Namanya. Buat nata kayu apa batu? Di isi deh tanah, tanah. batu. Hmm. Buat orang potong-potong batu candi mungkin ya. Iya. Ini biasa wedung kita kemarin Ibaratnya yang udah jadi tuh mas, akhirnya ada yang maharin juga <laughs> Ya, jadi dari barang yang nggak berguna seperti ini istilahnya terlupakan lah Terkarat jadi yang layak lah untuk di ini ya, dilestarikan ya Ini kayaknya zamannya agak baru nih mas ya Iya, ini era-era Mataram ini Era-era Mataram ya? Kan bukan temuan ini bukan Ini temuan ter- sebenarnya mas? Temuan juga uh, Cuman dia uh, karatnya nggak terlalu nempel ya Masih utuh nih. Masih utuh ya. Ada yang masih utuh ada yang ini. Nah ini yang masih misterius nih mas. Apa ini mas? Awas ah, ya. Ini kalau orang daerah bilang, orang penyelam-penyelam bilang ini senjata lempar ini mas. Senjata lempar. Jadi buat berburu atau ini. Hmm. Kayak kalau di Amborigin itu bumerang. Iya iya. Tapi nggak nggak tahu juga lah ya. yang sulit apa bingung apa ngasih orang kah mau dirangka Nggak, ya kayak gini-gini nggak usah dirangka mas iya. karena kita cuma pengen tahu jenis besinya apa bener ada lipatannya apa bener ada pamornya oh, iya. apa bener ini beberapa mungkin ini kayak gini dibuatin lah uh, gagangnya iya. ya kan uh, nggak usah diwarangkai karena memang kapak kan oh. nah, kita nanti restorasi lah istilahnya berguna sesuai fungsinya nah yang kayak gini mas ini kan tombak ya Tombak. Kalau penglihatan saya tombak, cuman paksinya hilang nih mas. Paksinya hilang, sambung nah, aja. Nah ini sambung, saya rencana ini ada ada besi tua juga. Oh ya. Apa bisa mas di bisa. taruh? Iya bisa. Nah ini memang kemarin itu saya minta paksinya seperti ini supaya nanti kalau kita sambung 
uh, masih bagus nggak gitu loh istilahnya pakai paksi yang lama kan bagus nanti nyambungnya di dalam di dalam metok dalam nah, metok ya kelihatan oke okay. nah, iya. itu berarti itu namanya ini ya mas ya renovasi lah iya nggak menyalai aturan kan mas nggak membenerin membenerin ya iya. jadi itu secara ini kita melestarikan kita membenerin lah nggak ada masalah harusnya kecuali ya. merusak ya oke oh, oke okay, okay. sip 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 Oke, okay, Mas, uh, thank you. Ini nanti kasih rangka ya, Mas ya. ya ini mas. kasih rangka. Ini di restorasi. Nanti kita lihat hasilnya. Uh, buat teman-teman, kalau kamu suka dengan teman-teman kayak gini, uh, kamu boleh uh, maharin uh, sesuai dengan nilai saya beli dan uh, ongkos kita merestorasi ini dari pembersihan, pewarangan sampai warangkanya. Uh, yang pasti nggak mahal-mahal lah, sesuai dengan uh, kualitasnya. Saya mau ajak kamu kita uh, ke rumah satu orang senior nih, ke rumah Hamdi ya. Saya lagi buatin warangka dari pusaka-pusaka temuan yang kita dapat kemarin. Nah, uh, ini saatnya saya ke tempatnya Hamdi. Ada anak-anak juga lagi. Halo bro, lagi uh, per persekutuan nih. Ya, persekutuan perkerisan ya mas. Mas. Pak, 